ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ജെ ജെ ബെസ്റ്റ് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു ചൈനീസ് റെസിപ്പിയായ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് അതുപോലെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെ അതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ കടായി തയ്യാറാക്കാമെന്നും ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം ബസുമതി റൈസ് ചിക്കൻ മുട്ട സവാള ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ക്യാബേജ് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് സോയാ സോസ് സൺഫ്ലവർ ഓയില് വിനഗർ അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് കുരുമുളക് പൊടി സാൾട്ട് ഞാനിവിടെ ബസുമതി റൈസ് രണ്ട് കിലോനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസുമതി റൈസ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല വൈറ്റ് കളറോട് കൂടിയതും അതുപോലെ കുറച്ച് നീളം കൂടിയതും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എനിക്ക് നീളം അല്പം കൂടുതലുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടില്ല സാധാരണ നോർമലി ബസുമതി റൈസിൻ്റെ ആ വലുപ്പം തന്നെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് ഇനി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ കുതിരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്താൽ അത് നല്ലതാണ് എന്നാൽ അവരതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുമല്ലോ ക്യാപ്സിക്കം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏതാണോ അവൈലബിൾ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഹാഫ് ഭാഗം മാത്രമേ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഹാഫ് കടായി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവാണ് വേണ്ടത് ഞാനതിന് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവാകുമ്പോൾ അത് വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ഊറ്റി മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് തണുക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓയില് ചൂടായപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഓരോ വെജിറ്റബിൾസും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ആദ്യം ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നതിന് ശേഷം ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നീട് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയർ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചതിൽ നിന്നും പകുതി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് ശേഷം ആ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ശേഷം മൂന്ന് ടു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചെടുത്തു പിന്നീട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ വിനഗർ ആയാലും മതി കേട്ടോ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ പകുതി എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ചൂടിൽ കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കവും അതുപോലെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയും പാകത്തൊരു വേവിൽ വരും വെജിറ്റബിൾസ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു ഹാഫ് വേവിലായിരിക്കണം കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ ആ റൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ അത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവ് ആയി കിട്ടും ഫ്രൈഡ് റൈസിലേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഹാഫ് വേവിൽ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അതിലേക്കുള്ള മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു അതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതൊന്
നമ്മുടെ മുട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് വേണം ഇത് എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി കോൺഫ്ലർ പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർത്താണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ശേഷം അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത വെജിറ്റബിൾസ് റൈസിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റൈസ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ റൈസിലേക്ക് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റി വെച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ചിക്കി പൊരിച്ചെടുത്തതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ലഞ്ചിനൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാം കാരണം വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുട്ടികളിൽ വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ കടായി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം കടായി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കൂടുതൽ ഇത് വഴന്ന് വരണ്ട കേട്ടോ പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നീട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നല്ല റെഡ് കളറിൽ കറി നമുക്ക് കിട്ടും അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളിയും സ്കോർ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിനൊക്കെ ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നീട് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പിലുള്ള കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് അല്ല അതേ ഫ്ലേവർ ഉള്ള ഒരു കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് അതായത് ആഫ്രിക്കൻ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലും സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ചില്ലി സോസ് അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മുടെ തക്കാളി സോസും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത്
ചിക്കൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അത് ആ മസാലയൊക്കെ ഒക്കെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശേഷം ഇത് കോൺഫ്ലവർ പൊടിയാണ് ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കടായിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കടായി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളറും ഉണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഇനി ഇത് തിക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്പം ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതേ വരേക്കും ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു